男子汉，大丈夫，要拿得起，放得下。等有一天你拥有了保护他的力量时，再去找他。小三，你恨不恨我将你抛下这八年时间？我不恨。为什么？因为您是我的父亲。我,我的生命是您给的，子女永远没有怪罪父母的权利。亲情，这就是亲情的感觉吗？我知道你有很多问题要问我。那天你用出气魂真身时，你听到的声音是我的。听。很多事情，你现在还不需要知道，因为你还没有知道的能力。从现在开始，我会安排你进行修炼。等到有一天，你达到了我的要求后，我会将一切都告诉你。我不能再跟着老师学习了吗？大师无疑是一位非常出色的老师，但有些东西。他没法教你。爸爸，你受伤了。没什么，今天动手引动了一点旧伤而已。除此之外，关于小五，你是不是很奇怪？小五身为十万年魂兽，为什么实力并不强大？嗯。魂兽从出生开始修炼，分为十年、百年、千年、万年和十万年五个级别。魂兽修炼到十万年，他们的地位就像封号斗罗在魂师中一样。但是，这个时候他们面临着两条路选择：一条是按照现状生活，不过却最多只能活一千年。一千年后必然会死亡，而另一条路，却是一条冒险的路，那就是化形。化形？没错，化形成为人类，因为在所有生物之中，人类是潜力最大的种族。所以化形为人类后的魂兽，需要几乎从零开始修炼。嗯，如果能突破百级大关，那么。就能永生不死，成为神一般的存在。那魂兽岂不是都会选择化形？嗯，魂兽修炼比我们人类修炼不知困难多少。化形之后不可逆转，而且修炼过程中必须与人类接触，否则就无法进步。尽管和普通人类相比，他们修炼的速度要快得多。并且不需要去猎杀魂兽就能获得魂环，但只有当修炼超过六十级以后，进入成熟期，才能真正成为人类。当时和我一起被泰坦巨猿震晕的，还有几只千年魂兽，刚好有一只适合我的，我就把它给猎杀了。难怪，小五现在就是处于幼生期的化形十万年魂兽。你希望知道的，我已经告诉你了。你，爸爸，我妈妈。是不是被武魂殿害死的？想知道这一切，请勉强达到我的要求再说。面对武魂殿，你已经没有退路，只有让自己变得更强，否则你只能永远活在阴影里。休息吧，明天我带你去个地方，正式开始对你特训。
植物系魂师是我们七宝琉璃宗不可多得的人才，有什么需要尽管提出，我们将全力培养你。我应该跟小妖说清楚宗门的规矩，可是他每天都努力修炼，我……谁？哎，蓉蓉，是我。蓉蓉，这么晚了还没休息？我，我马上就要睡了。你刚结束修炼吗？是啊，难得宁叔叔看得起我，直接让我进了内门。里面除了宗门的直系弟子，就是特别优秀的外籍魂师，我可不能输给他们。是啊，你一直很努力。蓉蓉，啊，你怎么了？刚修炼完，我给你做了一些点心，你尝尝。喜欢的话，我改天再给你带。早点休息吧，我先回去了。最爱的人，我不对你好，对谁好呢？蓉蓉，蓉蓉，你别哭啊！到底发生什么事情了？告诉我，只要我能做到，一定帮你。你知道吗？
我们是不可能在一起。说什么？小，我们到此为止吧。为什么？蓉蓉，你知道吗？以前我从来没在乎过什么，只想平安快乐的度过一生。直到我遇见了你，我第一次见到你，就不可遏制的喜欢上了你。只是你的骄横跋扈，不断的提醒我，你是一个堂堂的大小姐，而我只是一个普通的婚事。但是你慢慢的改变了，变得温柔，惹人怜爱。你的身影深深的烙在了我的心里。当我确认你心里也有我的那天，你知道我是怎样的心情吗？哪怕拿一百块魂骨来换，我也绝不会交换那一刻的感觉。为了将来能和你在一起，我拼命修炼，哪怕再孤独、再痛苦，只要想起你的笑容，我什么都不怕。我发现。真的爱上你了。每当你遇到危险，我能挡在你身前的时候，我都觉得很幸福。你别说了，小五，我，我。其实你不说，我也知道，我们是不可能的。未来，你是七宝琉璃宗的宗主，我就算再努力，也永远不可能和你比肩。我真是太傻了。小个月的路程已经恢复了。嗯，未来两年里，这里将是你生活、修炼的地方。两年？你知道你现在最大的问题是什么吗？是在战斗中的爆发力。我的武魂以控制为主，等爆发不足，遇到像邪月那样的对手，应付起来就比较困难。不错，你的控制力已经相当出色，就算还有缺陷。也是蓝银草本身的缺陷，但你不用着急。等你获得了第五魂环后，会根本性的改变。啊！以后你自然会明白。我对你的特训，从现在开始，你先将从武魂殿得到的那块魂骨吸收。这块魂骨。应该是武魂殿给那三个年轻魂师中最出色的那个女魂师准备的。您说的是胡列娜，黄金一代的领袖，不是邪月吗？哼，当然不是，妖妹，胡列娜才是主导，比比东更是将她当成下一任教皇来培养。原来如此，还好我的紫金魔童能克制她的妖媚，否则……开始吧，先与她融为一体。全心全意去感受它。
魂骨之所以比魂环更加珍贵，除了不容易得到之外，更重要的原因则是吸收魂骨没有魂力限制，就算只有一级魂力，也可以吸收十万年级别的魂骨。小三身上竟然产生出了一丝精神波动。精神力所过之处，百米之内所有东西都无所遁形。孩子，精神凝聚，不得外放，以防失控。好险！瀑布后面似乎有什么在与我的精神力遥相呼应。啊啊啊智慧头骨两强相遇，两相辅助，如何？山巅积雪，好美。紫金魔童去最后一重境界浩瀚，只剩一步之遥。你能看到两百米高的山巅，小三。能否告诉我你眼睛光芒是什么？透视世间万物，抹灭一切不平，紫极神光。现在可以开始训练了。
走。我知道我配不上你，又何必留在这里？我是爱你的呀！你说什么？刚开始，我的确没把你当一回事。可我渐渐发现，为了我，你付出了所有，你所做的一切，也在我心里刻下了烙印。我早该告诉你真相，可是我真的说不出口。我不想伤害你，更不想离开你。这种感觉，应该就是爱吧为什么说我们不能在一起？因为宗门的规矩，我们宗门的直系弟子都是辅助系魂师，我们永远无法摆脱没有攻击力的缺陷。因此，宗门规定，所有直系弟子的配偶都必须是战斗魂师。我是爸爸唯一的女儿，也是未来的门主。这条规矩，我没有改变的权利。我们不能在一起，就因为我不是战斗魂师。对不起，小昂，真的对不起。我暂时封住你的魂力，方便对你进行特训。在瀑布下有一块凸起的原石，站上去，练习我教你的锤法。乱披风锤法。什么时候你能完成九九八十一锤，并且丝毫不乱？第一阶段特训就结束了。已经第四天了，别说练习锤法，我甚至没能在原石上站稳过。瀑布的水流冲力如此庞大，如果没有这柄锻造锤，恐怕……原石常年受瀑布冲击，越光滑的部分遭受的冲击肯定越剧烈。避开这些部分，就能在原石上站稳。鬼影迷踪，利用鬼影迷踪的特性，卸掉水流的冲击力。既然你已能在原石上站稳，就开始修炼魂力吧。封住了我的魂力，要怎么修炼？你试试就知道了。原来如此，虽然不能使用玄天宫内力，但修炼却不受影响。从总决赛分别的那天开始，我就在想，我的同伴被武魂殿逼得毫无退路的时候，难道我只能眼睁睁地看着，等人保护吗？现在，我的目标终于明确了：七宝琉璃宗希望直系弟子能拥有强力的保护。没错，我只是一名实物系魂师，我现在做不到，但并不代表永远都做不到。蓉蓉，你愿意等我吗？十年。等我十年，十年之后，我要是还没回来，你就嫁人吧。如果我成功了，一定会回来找你。十年后，你风华正茂，只要我不死，我就会成功
他回来了，你们就能在一起了。或许奥斯卡的天资比不上唐三。但他隐藏在心中的坚毅却不输分毫。假以时日，他必定会给我们一个惊讶，给魂师界一个惊讶。现在，让他去闯吧。在力度的运用上，要比铸造锤更加精确。